新浪娱乐的朋友们，大家好，我是青春有你三训练生于景天。可能医生就是比较尽责任、敬业，然后就他说要三个月，但就感觉现在就自己觉得还好，就是所以就跳应该也没问题。现在日常训练会有，你还用主管，然后会有不用主管，但是需要带那个稳定器，就像这种。因为我参加过类似节目，所以我大概知道它的流程。然后，因为我们出通告其实蛮晚的，每天都可能是在第二天早上才会出。就拿出舞台来说，其实当天完了之后，我看到有很多选手就可能会在那儿开茶花会、啊、聊天啊、吃泡面，就可能都已经四五点了。然后他们可能觉得第二天就是节目组会让他们睡一个饱饱的八个小时继续干，并不是这样的。所以我就会拖着一些就直接走。我说明天早。肯定是一大早只能睡睡差不多五个小时，所以就快走。然后对，然后就后面发现确实有几位就连睡都没睡觉就被叫去化妆了。公演的时候台下的灯打上来，然后导然后再加上他们有一些嗯水雾那些，其实就让我们其实看不下看不到台以外，然后他们就找不到镜头在哪，然后我就会跟他们讲，就是亮红灯的地方可能一拳下面就是他的镜头的眼。你要往那边看，然后我就会跟他们讲说，可能这个地方你要怎么走才会好看，就一些比较小的东西。抛开就正常的业务能力以外啊，我觉得可能还是就个人吧，就是，嗯，你这个人是怎么样的？你现在做的这个事情是什么样的一个态度？就比如你是真的就是想做到某个程度，你是真的有一个目标去做，对，心态也很重要。其实我之前在上声乐课的时候，在上老师课的时候，当时老师就跟我讲，他说：“你这么平静，这么平淡，你要去录这种综艺的话，你肯定会没有其他人有点有好玩的，就因为你可能平常不怎么去创造一些新的话题，可能就会不会那么好看。”就我的性格，可能更多是就是。自己有一个嗯要求，然后或者有一个嗯，在某个时间段有一个设定的东西，要一定要去完成，那我就会去完成掉它。然后哪怕有外界因素说这个不好或者那，我会去接受，然后去磨合。就因为其实就包括所有我在节目上或者在任何微博啊那些其实发的东西，其实我会自己去进行参与。就我希望就是说，我每一个就是。给粉丝能看到的东西，起码是我要对这个物料而负责。他们就觉得我太有些很细节的东西都过于认真，我也不知道，因为我我是我是八月二十一号，然后就是狮子座，但是二十三号就是处女座，所以就刚好卡在了那个很奇怪的中间。性格方面，你会用比如说有趣的、可爱的、酷的？那可能那可能就是比较 real。我那会儿在海外经历那个节目的时候，其实就也不能说比较傻吧，就是可能比较天真。然后当时我记得节目组给我们那个清单，就说是不能带任何电子产品。然后我就夸张到，就肯定手机、iPad 这些没带以外，连电子手表也没有带，然后到电动牙刷也没有带。那整栋楼，他们把所有的窗户都贴满了，就是那种 CT 板那种板板子，然后就看不到。然后看不到外面天气，然后再加上他们也不挂一个钟，我外语又不好，然后就我不知道时间，不知道黑天还是白天，然后也没有一个朋友，然后就觉得特别的痛苦，然后就觉得随时就想回来，就整天都在想着说，我就是说想赶快回家，对，可能长得帅。<笑>没有，我开玩笑的，姐你别认真，别打。<笑>后面跟那位导演就，我其实还问过他同样的问题，就我说为什么就我可以走到这么后面呢？他就跟我讲说，首先就是我是他见过最单纯的选手，去那个节目站一个选秀节目都没看过。那你咋就说要去那个节目？我也是被安排去的，就是公司突然司，对，当时公司就突然说。哎，这有个挺不错的节目，然后我还就是他们非要叫我看两集，然后我我当时就没搞懂，所以一切的操作
，就完全不在节目组意料之中，所以就发生了很多就出乎意料的东西，在节目组里面也是，然后就会后面就变成一些可能觉得大家觉得很新鲜，觉得很天真的一些东西，就慢慢的就就越来越多人可能喜欢吧。所以导演告诉你一个最大的原因，就是因为你这个三。对，然后他跟我说，对，然后他跟我说最后一句话就是。他说：“于云天，你一定要回中国来参加。”我不是来了吗？太实诚了，对，就来了是吗？对，嗯嗯，于是就来了。是的，其实那个瘦，就是因为我先开始是比较胖了，但是其实胖的时候是意识意识不了自己是胖的，就只有就是你是真正瘦的时候，你才知道自己胖的。那个时候是胖的，然后到后面就是其实很神奇的点在于是，他们三天就让我瘦了十斤，我也不知道很奇妙。当时十五岁的小孩新陈代谢就是那么的优秀，就,就不好意思又凡尔赛了一下，就是所以你是有刻意减肥还是没有？就是主题曲那三天，连着三天没有睡觉，没有吃东西，就直接瘦了。更帅的话，那干脆多瘦一点，然后多瘦了之后，就。其实还有一个蛮搞笑的插曲，因为那边的节目跟这边录制不一样，那边是可以回去的，回家的。其实当时期间休息了有半个月的样子，那半个月我就吃很胖，我就就把自己给吃胖了，又没有意识到意识到这一点。第二次回去录制的时候，义工的时候，导演当时一百多个人就突然就大广播就说：“于云天，你给我出来，你为什么胖了？”就就特别搞笑。对，然后然后后面就没有镜头了。来来节目之后，比如他见面来节目之后，我长了十一斤了。你长了十一斤，现在我很不愿意承认这一切，让这一对你这这头牛跟你讲话吧。哎，你现在多少斤？我现在嘛，六十七。因为大厂可能伙食不是特别优秀，然后我们就会买垃圾食品。主要最大的原因是，其实我们每天拍摄的这个，嗯，旅程是不一样的。这个行程是不一样的，所以可能早上会吃饭，到中午吃不了饭，晚上也吃不了饭，只有吃宵夜，那就会宵夜吃完立马睡，就会胖。我那会儿刚走节目上下来，因为也是第一次做这一行，然后也没有所谓这一行的朋友。其实我是本人是不知道，就是走一个这种节目下来应该有什么样的一个所谓的行程啊。规划啊这些，所以当时我以为走那种节目下来就空档期一年这种很正常，所以当时就其实并没有说伤心什么的。我当 idol 也不是因为当时说突然说我想当 idol 就当 idol， 我其实当时就我现在也在上网课，然后就就学习成绩是很好的。当时因为某个跳舞兴趣班，突然有一天有一对人就来说要。面试一个海外的节目，然后就面试，但是后面发现他其实是某某家公司 FNC 的一个面试，然后后面就莫名去 FNC 当了练习生，然后就各种原因，就其实当时其实对所谓这个 idol 行业其实是有后怕的，因为那边的训练和各方面，其实让我就是有所谓的阴影嘛，但是就后面就就觉得就是说。现在直接回去说去读书也好，做这个好。那既然自己现在的年龄才十五岁，那我觉得更适合的是做这个。那我十八岁如果没有尽全力的情况下能完成我自己的梦想的话，我觉得我还有时间去读书去做其他的。我哥可能所谓的就是别人家的孩子的那种感觉，他是学金融的，他也。特别拿了很好的优秀成绩，然后也毕业了，有自己的嗯事业。爸妈看来就是有一个这样这么完完整整，就是所谓别人家的孩子，那其实这个这孩儿就可以走走艺术，就那种感觉，就觉得那可能对我来说没有特别大的，就是说需要你干某件事情来满足他们的一些期待和欲望，因为他们也知道我自己可能有一些。想法那些，然后就觉得也挺支持我的。在国外读书，其实早上九点到三点就结束了，然后没有任何作业，然后星期六、星期天也是给随便给你的，然后动不动一两个星期还放你两天假，就是这种情况。然后三点钟结束之后，其实因为我们那会儿嗯
就可能会去跟朋友一起做义工啊那些，像滑雪教练那会儿就是做义工，然后就觉得挺好玩的，反正自己也想滑，然后就就一起跟着朋友，然后一起教小孩子，然后去教他们滑雪啊那些。当时挺想。做导演或者演员的，我自己会拍一些东西，然后嗯，剪剪辑也是，也会喜欢像服装设计啊这些。我当时做 idol 的最大的一个初始原因，是因为就觉得这个综合了我很多的爱好。其实我中国电视剧看的比较少，但我记得我看的第一个就是嗯，最好的我们，刘昊然，嗯和谭冲韵的。特别有意义对我来说，因为我其实没有经历过中国的高中时代。我记得有一个场景，就是他们在考试之前，把橡皮和什么书本堆成了一座山，我觉得就很可爱。就就为什么就是在国外就完全没有发生过这种情况？只能拍一部剧，我肯定想拍校园剧，因为我觉得拍自己想经历的东西，我觉得是一个很好玩的事情。很多人会觉得啊，就是读天川下午很帅，很有校草一样。你是有校草概念吗？有一段时间就是也是，好像是我穿了那种校服什么，发了发了一个微博，然后就也有人说是什么校草啊什么什么什么的，然后我就觉得很好笑的一点在于是，我之前又不是没有上学，那为什么之前没有人说我是校草呢？你在学校你不是有很著名？对，反正就没有人来找我了，就是就没有人来找我，所以我就觉得就要珍惜，就比起说去看一个网上或者一个。人啊，他有多帅，他是简直我想跟他当校草，就可能真的你的校草就是就在你的身边。为什么都不愿直视？就是这个是多奇怪嘛，就是很扯，就他并不是你想象的那样，眼山楂树枝恋的都有，窦骁，他之前也是文革化的，他也参加过。同样的一个节目，然后他只不过参加是成人版的，我参加的是就是少年版的。就我妈妈，就可能就觉得好玩，就觉得窦骁都去了，你也去吧，然后就把我。又、哦、把你当童心培养，就觉得好玩的一个节目。对，你知道这张照片在哪儿拍的吗？在哪？在一个什么超市，也不是超市，就那种大商场里面拍的，我都不想就是承认这一天。他叫小浪，对，他叫小浪，因为孙浪嘛。哈哈哈哈哈！怎么了？这好可爱的名字啊！就是付出和回报是成对比正正，对，正比的，成正比的。然后我觉得就是我特别的用心在这个节目上，现在唯一能做就是那更优秀，继续加油吧。